ഇന്ന് ക്യാൻസറുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അർബുദ രോഗമാണ് സ്ഥാനാർബുദം അഥവാ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ പലവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ അക്ടോബർ മാസം പിങ്ക് അക്ടോബർ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണവും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെന്നുള്ള ഒരു പല പ്രോഗ്രാംസും നടക്കുന്ന ഒരു മാസമാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു രോഗത്തിന് ഒരു മാസം മുഴുവനായിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് ബോധവൽക്കരണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം ഇന്ന് ഒരു പക്ഷേ മാൻകൈൻഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാൻസർ പ്രോബ്ലമാണ് സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരു മാസം മുഴുവനുമായിട്ട് അതിന് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു സ്ത്രീൻ്റെ സ്ഥലത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ട് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു തടിപ്പോ കല്ലിപ്പോ മുഴയോ എൺപത് ശതമാനവും ക്യാൻസർ അല്ലാത്ത മുഴകളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തടിപ്പായിരിക്കും ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രമേ ക്യാൻസർ ആവാമെന്നുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉള്ളൂ പക്ഷേ അത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ആ ആൾ മാത്രമല്ല ട്രിപ്പിൾ അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി ക്ലിനിക്കൽ പരിശോധന കൂടാതെ ചെറിയ തോതിലുള്ള ഇമേജിങ് സ്റ്റഡി അതായത് അൾട്രാസൗണ്ടോ മാമോഗ്രാം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ചെറിയ സ്കാനിങ് ടെസ്റ്റുകളും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുത്തി പരിശോധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള എഫ് എൻ എ സി അതായത് ഫൈൻ നീഡൽ ആസ്പിറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബയോപ്സി എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ പെത്തോളജി ടെസ്റ്റിലൂടെയോ ആണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യം എന്താണ് എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ പറ്റുക പലപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ആൾക്ക് പത്ത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഈ എഫ് എൻ എ സിയോ ബയോപ്സിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ അർത്ഥം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും നമ്മൾ പേടീൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമായിട്ട് അന്തളിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ട്യൂമർ മാത്രമായിരിക്കും മാത്രമല്ല ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ കണ്ടറിയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാൻസറും കൂടിയാണ് സ്ഥാനാർബുദം മറിച്ച് മൂന്നാമത്തെയോ നാലാമത്തെയോ സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലത്തിൻ്റെ സാധ്യത കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചികിത്സാ രീതിയിൻ്റെ കാഠിന്യം കുറവാണ് അത് ശസ്ത്രക്രിയ ആവട്ടെ റേഡിയേഷൻ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കീമോതെറാപ്പി ആവട്ടെ എല്ലാം കൊണ്ടും നേരത്തെ കണ്ടെത്തുക അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയത്തക്ക ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറിനെ സമീപിക്കുക മേൽപ്പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം സ്ഥാനാർബുദത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ പ്രാഥമിക വിഷയങ്ങളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനോ ചോദിക്കാനോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടാവാം നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റിടാം നന്ദി